This is a place where you do development studies. You know what's happening to the idea of development for the last person. The only thing I wish to add is the manner in which, in the brazen manner in which dominant economic interests have been protected now hasn't happened in the history of this country. If you look at how environmental laws have been changed one after another, which basically takes away whatever little protection the weakest in this country had, then you would know what I'm talking about. But as I said, I don't want to do too much siapa. We know we are in a crisis, that there is a simultaneous and vigorous attack like never before on all the three pillars of our republic. The next step is to simply say, this attack has much deeper sanction than we think it has. It is not merely that a ruling party, that those who are in control of the state, happen to be unleashing what they are unleashing. This is I think we are dealing with something much deeper than that. You have social science, you have heard the hegemony word. This is what hegemony is about. Hegemony, remember, just a reminder of your MA lessons, hegemony is not just brute power. If you exercise brute power, that's all right. Hegemony is power with legitimacy. Dominance with legitimacy. Let us not be under any illusion. Aaj is desh kupe jis tarayin ka hamla hai. Wo aisi forces se nahi hai jinko koi legitimacy nahi hai. Maanne mein hum sab ko dikkat hoti hai. सबसे आसान चीज यह है इस वक्त मैं अगर कह दूं कि पूरी देश की जनता इनके खिलाफ है तो शायद काफी तालियां पिट जाएंगी लेकिन मैं तालियां सुनने नहीं आया हूं मैं आपसे कुछ ईमानदारी से बात करने आया हूं थोड़ा सा बाहर जाइए सड़क पे बात कीजिए साधारण लोगों से बात कीजिए हिंदू मुसलमान के सवाल पे बात कीजिए आपको काफी कड़वी चीजें सुनने को मिलेंगी और वो सच है इस सच से इंकार नहीं करना चाहिए so we are dealing with the power that is being exercised right now is a mix of three things. Electoral political power, coercion, and popularity. It's a deadly mix of these three things. Aaj ki jo satta hai, aaj is desh ke samvidhan ko jo khatra hai, uska jo shroth hai, वो सिर्फ स्टेट पावर नहीं है उसमें तीनों अंश हैं उसमें इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी इलेक्टोरल पावर है इलेक्टोरल डोमिनेंस उसमें कोर्शन सीधा बाम अरोड़ने की ताकत जो है वो है और उसमें लेजिटिमेसी पॉपुलैरिटी जिसको पब्लिक सेंक्शन है वो है इस सच से तीसरा सच सबसे कड़वा सच है और हम सब लोगों को मानने में बड़ी तकलीफ होती है इट्स अ पेनफुल ट्रूथ but it's best to acknowledge it so that we can find ways of dealing with it. We are dealing with electoral power, of course, yes. 2014 result, all the elections that have taken place thereafter. I find my friends sometimes saying, no, it's all EVM and so on. I'm afraid it's not. It's not that those who rule this country are above such things. Unka bas chale to sab kuch kar sakte hai, EVM bhi kar sakte hai. But it's only fair to acknowledge that that's not what we are dealing with. So there is electoral power. Today the BJP exercises almost the same kind of electoral dominance that Mrs. Gandhi's Congress exercised in the early, through the 80s. 
uh, Mrs. Gandhi and Rajiv Gandhi's Congress exercise through the 80s. The second element is coercion. Coercion matlab danda. Danda samvedhanik bhi hai aur street lumpenism bhi hai. Dono hai. Samvedhanik danda matlab pehli baar desh ki, pehli baar nahi shayad, emergency mein bhi uske kuch hisse huye thai. Constitutional legal authorities are being used for purposes of coercion of public, silencing the voices of dissent. And apart from constitutional institutions being used for that, being misused for that, there is also straightforward street lumpenism. Just gunda gardi. And always happens in the world, when this kind of democracy has been onslaught, there is a lot of people who have used the word of the word and without the word of the word. There is always a lot of combination of both of them. That's what we are witnessing today. So police, armed forces, all kinds of vigilance authorities are being used. And the lynching that we hear about, about which those in power keep strange silence. Har dusre hafte khabar aati hai, har das din mein khabar aati hai. Dhyan se local khabare dekhe to har din khabar aati hai. आज यहाँ हो गया, आज उसके घर अटैक हो गया, आज उसको मार दिया, ये कर दिया, ये सब उसका हिस्सा है। लेकिन इस इलेक्टोरल डोमिनेंस और कोर्शन के अलावा एक तीसरी चीज है लेजिटिमेसी। बहुत सारे साधारण लोगों को महसूस होता है कि जो हो रहा है, शायद ठीक ही हो रहा है। हो सकता है यहाँ बैठे हुए हमें महसूस नहीं होता हो, जेनियो में बैठ के भी ये महसूस नहीं होता। But then these are islands. Let us not fool ourselves. We must keep in touch with the world outside these islands. And when you step outside, अपने घर जाइए, रिश्तेदारों से बात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कई बार ऐसी इंस्टीट्यूशंस में आके अपने घर परिवार से थोड़ा टेंशन हो जाता है। घर जाते हैं तो मम्मी पापा ऐसी बात करते हैं क्या बात कर रहे हैं आप छोड़िए ना फिर उनसे बात बंद हो जाती है पॉलिटिक्स की जैसे मेरी सिस्टर कहती थी मेरी कि तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है तू तो ऐसे कहेगा ही कहेगा मुझे पता है तेरे तो ऐसे बोलना ही बोलना है वो हमसे बात करना बंद कर दे तो चलता है कुछ देर में हम उनसे सुनना बंद कर देते हमारे कान अपने समाज से बंद हो जाते हैं वो नहीं करना चाहिए वी शुड लिसन टू दैट वेरी केयरफुली दैट कैजुअल रिलेटिव बचपन में जो क्लासमेट होता है अचानक कहीं पे मिल जाता है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए बिकॉज़ द सोसाइटी स्पीक्स थ्रू देम टू अस एंड इफ यू ओपन योर इयर्स टू दिस कन्वर्सेशंस यू वुड रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच इज दैट द रिजीम एक्चुअली एंजॉयज सम डिग्री ऑफ लेजिटिमेसी ऑल दिस इज हैपनिंग दिस कैन नॉट पॉसिबली हैपन विदाउट सम लेजिटिमेसी that is the real danger. So we are up against hegemonic power. And taking on hegemonic power is not a, an easy thing. That's what Gramsci's entire theorization is all about. Taking on coercion is tough in terms of sheer grit and determination, but it's conceptually easy. You know what to take on. Taking on hegemony is a different game altogether. और मुझे महसूस होता है कि आज इस खतरे से लड़ने वाले जो हमारे दोस्त हैं बहुत बहादुर दोस्त हैं वो ये डिफरेंस करना भूल जाते हैं दे थिंक दे आर फाइटिंग अगेंस्ट प्योर कोर्सिव पावर दे डू नॉट रियलाइज दैट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट हेजमनी दे आर टू वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू टेक दे मॉ मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर इफ यू आर अप अगेंस्ट प्योर कोर्सिव पावर यू नो देव बिन रिजीम्स वे एवरी वन हेट्स द डिक्टेटर बट द डिक्टेटर इज इन पावर यू नो एवरी वन हेट्स इम दे इज वन वे ऑफ टेकिंग दैट डिक्टेटर ऑन 
The other is the situation that we are in. And if we handle the first situation with the second kind of equipment, second situation with the first kind of equipment, it won't work. So, the challenge therefore, so if we know, if we acknowledge that we are up against not just coercive apparatus, but against hegemonic power, then we have to rethink our strategy. In fact, Antonio Gramsci jo kuch bhi kehta tha, ab aapko lag raha hoga kahan evening mein aaye the kuch baat sunne, yaha bhi Antonio Gramsci aa gaya. Jyada nahi, bas thoda sa, phir uske baad wapis dobara cheez hai. Antonio Gramsci essentially yehi keh raha hai, wo apne communist friends ko samjha raha hai, ki dekho, इस रिजीम को टेक ऑन के खिलाफ लड़ने का तरीका ये नहीं है जो तुम कर रहे हो आप हेजमिनी से स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आपको जिस तरह की बैटल आप 